Na mjambo tena mtazamaji na karibu sana tuingie sasa kwenye makala ya kio cha hoja hii ikiwa ni sauti ya mwananchi. Takriban watoto njiti yani preterm babies laki moja tisaini na watatu huzaliwa kila mwaka humo nchini huku watoto njiti elfu kumina watatu na miatatu walio chini ya umri wa miaka mitano wakifariki kutokana na matatizo yanayosababishwa na hali hiyo. Duniani watoto njiti milioni tano ambao ni sawa na mtoto mmoja kati ya watoto kumi huzaliwa kila mwaka duniani. Kati yao milioni moja hufariki kila mwaka kutokana na matatizo yanayotokana na hali hiyo. Takwimu zinaonyesha kwamba asilimia sitini ya watoto njiti huzaliwa katika mataifa ya jangwa la Sahara na Asia. Watoto hawa huzaliwa wakiwa kati ya majuma na mawili na saba. Baadhi ya wanaozaliwa wakiwa chini ya majuma na mawili hufariki kutokana na ukosefu wa huduma muhimu. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya kuhamasisha umma kuhusu watoto njiti, leo studioni tutajadili kwa mapana swala hilo tukiangazia chanzo, kinga na huduma wanazohitaji watoto hawa. Studioni wageni wetu hii leo ni Mary Wayego daktari hataweza kuungana nasi ni e, daktari watoto wanaozaliwa katika hospitali ya Kenyatta vile vile hapa studio ni tuko naye Orina Nyakina muuguzi na mkuu wa kitengo kinachotoa huduma za kangaroo matakea katika hospitali ya Pumwani na vile vile tuko naye Dominic Musioki na Stella Mwikali wazazi wa watoto cha, uh, pacha njiti Faith Musioki na Meshak Mumo na leo mtazamaji tunakushirikisha mtandaoni tukikuuliza je unadhani nini kinachochangia ongezeko la watoto njiti wanaozaliwa nchini Unadhani nini kinachochangia ongezeko la watoto njiti wanaozaliwa nchini? Na jamii yenu huwahusisha watoto njiti na nini haswa na huwa wanawashughulikia vipi? Je, jamii yenu huwahusisha na nini watoto njiti na huwashughulikia vipi? Tuelekezee hisia zako kupitia nambari mbili, mbili, moja, tano, tano, bila malipo yoyote kwenye mtandao wa Twitter @zubaidakananu @ktnewske. Uh, Tutakuwa tukiangazia swala hili tukiwa na wageni wetu hapa studioni uh, bila shaka ni takwimu ambazo zinaleta wasiwasi kidogo na ndipo sasa tunataka kulijadili swala hili tukiuliza nini ambacho kinachangia ongezeko la watoto njiti tumekueleza hapo kwamba takriban watoto njiti milioni tano huzaliwa kila mwaka kote ulimwenguni na milioni moja kati yao hufariki kutokana na matatizo yanayotokana na hali hii vile vile hapa nchini Kenya watoto laki moja tisaini na watatu hufariki ama uzaliwa kila mwaka uh, 1013 kati yao wakifariki kila mwaka kutokana na hali hii na ndipo sasa leo tunataka kuelimishwa uh, na wageni wetu hapa studioni ili tupate kufahamu ugonjwa huu unatokana na nini haswa endapo mama anaweza kujikinga endapo daktari anaweza kujua mapema kangaroo ke ni nini haswa na nimekutambulisha kwa wageni wetu e, na hapa kando yangu ni Orina Nyakina Muguzi katika hospitali ya Pumwani nilisikia awali Pumwani ikisifiwa kwamba mwaka huu hakuna mtoto ambaye amezaliwa mapema utakuwa ukitueleza zaidi na kando yake pale ni Mary um, ni Stella Mwikali mamake mtoto Faith na Meshaka. Faith na Meshaka asante sana. Na mume wako umeandamana naye. Unajua mara nyingi tukizungumza mambo ya uzazi tunasahau wanaume. <laughs> Tunafurahi sana kuwa nawe hapa. Na sijui kama ni memo ilitumwa nikaipokea tumevaa purple sote eh? Eh? Ama ndiyo rangi ya hii siku. <laughs> ni rangi ya watoto wale amezaliwa kapre siku za usifike. Na sikujua. Nikumaanisha mm. basi niko na nyinyi in spirit. Yeah. <laughs> asante sana. Labda nianze kwako Stella tueleze kisa chako nini ambacho kilifanyika ilikuwa lini ilikuwa 2019 mm. mwezi wa 8 mm. ndio nilipata watoto wa, nilipata mimba ya 28 weeks mm. walikuwa wadogo 1.2 na 1.4 sasa huu mmoja alikuwa na shida ya kupumua akapelekwa katika incubator akakaa hapo wiki moja alipotolewa hapo akawa reduce alikuwa na 700 grams kutoka kwa 1.2. Sasa nikiwa hapo ndio niliona daktari Orina akaniambia kuna kitu inaitwa kangaroo mother care style. Sasa nikamuuliza what is kangaroo mother care style. Akaniambia hii after immediately after umezaa mtoto ni boarding between mother and a child. Sasa nikamuuliza inafanywaje? Akaniambia unatoa nguo yako na unatoa nguo ya mtoto. Ile ngozi yako na ngozi ya mtoto zinanguzana. Hapo mtoto anakuwa anapata joto. Sawasawa na mwenyako kwa tumbo. 
si kuamini sana juu ilikuwa jambo geni kwangu na hata kuzaa watoto wadogo ilikuwa jambo geni kwangu mm. sasa nika try na huyu mmoja mwenye alikuwa ame reduce hadi 700 grams nilianza kumbeba hivyo after one week akaongezea kutoka 700 grams akafikisha 14 sa nikaona kweli hii kitu inafanya ndio nikaanza kuwabeba wote mmoja hii side na mwingine hii side vile mm. niliwabeba hivyo tena nilimaliza hapo 2 weeks wote wakafikisha 1800 grams nikadisajua nikaenda nyumbani vile mm. nilienda nyumbani mm. si kuacha nilikuwa na beba mmoja na mwingine anafungia mzee mm. eh tukasaidi mm. Mzee hata ulibeba mtoto. Ilikuwaaje kwako? Hebu tueleze wewe binafsi ilikuwa ni wao kati wa kwanza. Watu wanajua mtoto akizaliwa eh sasa ni mzigo wa mama. Mara nyingi mnapewa likizo lakini mnaenda shughuli zenu mnamwachia mama a mzigo wote wa kulea watoto. Walipozaliwa mapema kabla kufikisha muda ili kufanywa kahisi vipi kama baba na kisha wakati huo akikueleza kwamba beba mtoto ili kufanywa kahisi vipi? Wakati walipozaliwa nilifika nilienda pale na nikawaona kadi nilifika pale nilishtuka sababu zikuwa sikuwa nimewahi ona hivyo watoto wadogo hiyo size na nikakuwa nikiambiwa na madaktari tu hapo watakuwa kulingana kama mama yao atafuata vile ataambiwa mm-hmm. watakuwa mm-hmm. na mama yao akakuwa na bidii akawabeba aka hiyo kangaru after hapo ndio wakatoka ile walikuja wakakuwa ile grams inavaa ile target inavaa watoke nayo wakatoka. Mm. Wakakuja nyumbani. Sasa ukuja nyumbani ndiye akaanza kunielezea vile waliambiwa na daktari. Akakuwa ananifungia huyu mmoja. Huyu kijana ndiye alikuwa anabeba. Nikitoka kazi, kazi ni hiyo sasa kwa nyumba. Mm. Nachukua mmoja na funga. Nasunguka nu tu nayo hapo kama 2 hours. Namwambia nimechoka sababu nimetoka kazi. Kesho tena hivyo kibarua. Ikakuwa hasa wakati tunaona wana growth tukatoka no. tukienda clinic tunapata wameongeza kilo. Mm. Nikamwambia hii kitu uliambiwa ni kama inasaidia. Hebu vile ambavyo mlipata hawa watoto mapema umetueleza 28 weeks. Ni ulianza kujiuliza maswali, ukuuliza labda ni nini nimefanya, e, nilikosea wapi, ukaanza kusikitika ama ili kufanya ukahisi vipi kwamba umeenda hospitalini 28 weeks unajua mtoto anafaa kuzaliwa baadaye. Ili kufanya ukahisi vipi? Kwa kwanza Sikuwa na expect kana ezaza nikiwa na 28 weeks. Lakini kuna kazi ngumu nilikuwa nafanya. Hope hiyo kazi ndio ilichangia nizaya watoto mm. kama wanjafikisha. Mm. Kuna kazi zangu nilikuwa naendeleza naendeleza. Lakini nikifanya hiyo kazi sikuwa na sikia uzito wote. Mm. Lakini baadaye nilishtukia eti nasikia uchungu uchungu kufika hospitali daktari ananiambia ni uchungu ya kuzaa. Mm. Na ile kitu fani nilikuwa nimeenda clinic mara moja juu kulikuwa na muda. Mm. Sasa hiyo siku nilienda kujifungua ndio nilikuwa niende clinic mara ya pili. Mm-hmm. Si, hata sikuwa najua kama nimebeba matunzi. Naam. Eh mm-hmm. sikuwa nimeangaliwa kama ni matunzi. Oh haukujua pia. Sikuwa nimejua. Ha. Sasa vile niliwazana ninaona ni wadogo. Tena ni wawili na sikuwa na expect kupata watoto wawili. Hiyo kitu ilikuwa imenishtua. Lakini kulingana na vile niliwabeba kangaru watoto wangu akakuwa. Na Dominic ukiwabeba hao watoto jamii ilikupokea vipi? Ilikuchukulia vipi? Je, ulipitia unyanyapaa au maisha yako yalibadilika vipi baada ya kuwata ku, kuwapata watoto njiti? Ha, maisha haikubandilika. Mm. Iliendelea vile sababu mama yangu mzazi alikuja na akakuwa ananisaidia sana. Mm. Sababu hiyo nilikuwa na wakati mgumu hiyo wakati. Naam. Wakati juu hata wakiwa hospitali ilikuwa ni lazima kila siku nitumane pale changamoto nilikuwa nayo pale ni kununua pambas na kazi haikuwa imesimama vile mm. ilikuwa tu ni kuaso na. lakini nilingangana mahali ninaweza na wazazi wakanisaidia hata mama mkwe pia alikuja na wakanisaidia watu walinisaidia nyumbani na washukuru sana na bila shaka tokoa tukirudi kwenu hebu tuje kwako uh, bwana nyakina yes. Tunapozungumza kuhusu watoto njiti, yani premature babies, preterm babies, tunazungumza kuhusu nini haswa? Je, ni ule uzito wa mwili au ni wakati ambapo mtoto amezaliwa? Tuseme vile ambapo wamesema 28 weeks. Tueleze kabisa tuweze kuelewa ni nini haswa. Asante Speida. Mm. Mimi kwa majina mmesikia naitwa Orina. Mm. Mimi nasimamia kitengo cha watoto huko katika hospitali ya Pumwani. Mm. 
na vile umeulisheri swara la watoto njiti mm. wale watoto ambao wamesaliwa kabla siku sawa sifike mm -hmm. sana sana tunasema wale watoto ambao wamesaliwa katika chini ya wiki 37 mm. chini yake na kuna sababu mbalimbali ambazo zinafanya mama ajifungue watoto kabla siku sifike mm -hmm. na kuna vile au watoto wamegawanywa what we call in english classification mm -hmm. kuna wala vile kama hao wastera walisaliwa chini ya wiki 28 mm -hmm. hawa ni watoto tunaita extreme preterms mm -hmm. just below 28 weeks mm -hmm. na kuna wale tunaweka kiwango cha kati ya wiki 28 baka wiki 32 mm -hmm. na kuna wale tunaweka wiki ya 32 baka 34 tunasema moderate preterms na wale ambao ni late preterms ni kati ya wiki 34 baka 37 mm -hmm. na watoto wanaposaliwa kuna sababu mbalimbali ambazo zinasababisha hayo mm -hmm. mocha yao ni umri mm -hmm. umri wa, wa mama ni miaka ngapi mm -hmm. kuna wale tunasema wako chini ya miaka 16 Hao mwili mwili wa aucha umbika vizuri kubeba ucha usito mm. baka wiki 40 ama miezi 9 na wale ambao wamepitisa muda wa miaka ile ya tunasema eh, age bracket of giving, giving birth mm. those are elder primes mm. sababu ya pili kuna maumbile vile mtu ameumbwa kuna wale mwili yao imeumbwa kwa njia ambao awesta taimiri usita usito mm -hmm. baka wiki 40 mm -hmm. sababu ngine viru masikia mwensetu stera mesema kuna wale wanafanya kasi ngumu mm -hmm. baka tu tuko katika hali ya kiuchubi ambao ni ngumu mm -hmm. so kila mtu anachitavutia so kulingana na yeye sasa sababu moja metupatia ambao ilisababisa hajifungue mapema kudi hile kasi ambayo likuwa nafanya. Mm -hmm. Kitu ngine, ni lisepora. Wakikosa, ukikosa, mama kikosa lisepora. Pia inachangia. Mm -hmm. Kwa sababu, mwiri unastahiri upate lisepora. Mm -hmm. Ili uwese kubeba hui uchawusite baka. Wiki sira ambao sinastahiri. Mm -hmm. Sababu ngine, ni kama umebeba mutoto kusidi mmoja. Mm -hmm. Kitu tunaita multiple pregnancy. Mm -hmm. Eh, hii inafanya kitu tunaita uh, ile, ile chanzo hali ya kwanza repa pains in advance mm -hmm. mapema inasababishwa na hiyo ingine ni pia vile nimesema ni maumbire ya ile mfuko mahali watoto wanakuwa mm -hmm. placenta insufficient mm -hmm. ya yeah. hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinafanya mama ajifungue watoto ama mtoto kabla siku zake siweze kufika. Na kabla nirudi kwa wazazi, tunapoangalia zile takwimu ambazo tumeziangazia kwamba kuna watoto njiti milioni 15 wanaozaliwa kila mwaka. Ni, ni, ukweri. ni kwamba kuna kitu ambacho kimebadilika, kuna vitu ambavyo tumebadilisha vinavyochangia idadi hiyo kuwa juu au nini hasa ambacho kimechangia idadi kuendelea kuongezeka? Eh, kitu ningesema ya ni hivi. Isi nyakati tunaishi sio kama nyakati za kitamba za wazazi wetu. Isi na nyakati tumefika hata hile ilishepora tunasema mm. Atuipati mm -hmm. kwa uraisi mm. Hile kasi ambao pia tunafanya <coughs> Tunafanya kasi ngumu ili tuweza kuchimudu kimaisha no. Na kuna sehemu ya baadhi ya chamii tumefika tune, Tunaenda for these fast foods mm -hmm. in restaurants mm. Isi chakura tukisiangalia vizuri asina yale madhini ambayo yanaesa chenga mwiri iweza kubeba kuzita usito mbaka hile miesi ambayo tumesema no. na ukiangalia tumekuwa wengi kusema population increase so we are struggling for the minimal resources we have mm. yeah. na ndio hiyo inachangia na vile vile yeah. umetuambia umri wa mzazi kama yeah, kwa chini ya miaka 46 na, na, na miaka mingabi kuziko kusidi miaka 35 mm, na ukiangalia wakati huu hata huko hospitalini tukiangalia H bracket ya wale ambao wanapata ucha usito imerudi tena chini ya 30 mm. wengi ndio tuna salisa huko. Mm -hmm. mm. Na alafu ukisha stele uliporudi nyumbani kando na kufanya ile kangaroo care tutakuwa tukifunzwa inahusu nini nini kingine ambacho ulibadilisha uh, katika maisha yako katika kuwatunza hawa watoto? 
ile kitu nilibadilisha ni ule muda ulipata kazi zingine nilikuwa nafanya ilibidi nisimamishe juu ya watoto kwa sababu Singepata muda wa kufanya kazi na wa kuwekelea mtoto kwa kifua. Mm. Kitu mingi zilibandilika. Hata nguo unaona uwezi kaa ukifua kwa baridi. Njuu hiyo baridi kikuingia kwa mwili, ukibeba ula mtoto, utakuwa na ile njoto. Mm. Saa kitambo upate njoto mwili, upate njoto. Naona mtoto na ee, anaisi baridi. Mm. Saa kuna vitu zilipungua by mm. that time. Mm -hmm. yeah. Na mna vile vile uliweza kuwanyonyesha, ilikuwa nrahisi kwa kuwanyonyesha, uliruhusiwa kuwanyonyesha wakiwa wadogo kiasi hiki? Kuwanyonyesha, mm. unawanyonyesha. Lakini hawa toto, hawa kuwangi na, na nguvu mingi ya kunyonya. Mm -hmm. Kumbuka wanakuwa wadogo. Mm. Sasa unapata ile time wanafuruta maziwa, wanachoka, na wata ungezia kilo haraka. Sasa ndakitari wangu aliniambia nafaa nikamulie mpaka wafikishe 2.5 that is normal body weight mm. sasa nilikuwa na wakamulia na wapea sasa zingine na wanyonyesha singe wanyonyesha throughout wasitumie nguvu mingi ya kunyonya na wachoke mm. kwa sababu unapata ile wakati unanyonyesha mtoto anafuruta hiyo matiti anafuruta anafuruta unaona amelala Sasa mama anafikiria mtoto ameshiba kumbe anjashiba mm. amenyonya mpaka amechoka akalala. Sasa mm -hmm. unaona ukimkamulia no. inaongezea kilo haraka. Mm. Ya. Yeah. Na bila shaka tukua tukirudi uh, vile vile tunazungumza naye Dominic atuambie kuhusu nafasi ya wanaume katika kuwatunza na kuwalea hawa watoto vile vile tulikuwa tukielimishwa kuhusu kangaroo mata kia inahusu nini haswa inafanya vipi kazi na ni mbinu nyingine zipi mbadala zinaweza kusaidia katika kuwatunza hawa watoto ili kupunguza idadi ya vifo vinavyoshuhudiwa tuingie madukani tunarudi na mingi zaidi muda sio kwa mrefu siende mbali